que na internet a gente encontra qualquer coisa, isso é fato. Eu acho que a internet tem um papel fundamental na democratização do acesso à informação. E para você que está querendo aprender programação, saiba que dá para estudar de graça na internet. Mas espera aí que não é esse o baú, porque nem tudo que você encontra na internet são conteúdos com credibilidade e de qualidade. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para fazer uma triagem de sites com credibilidade, para você ter material para estudar programação em vários níveis, do básico ao avançado, de forma totalmente gratuita. E ó que alguns desses sites são até renomados. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita e seja bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev. Eu sou engenheira de software senior, trabalho nesse mercado de tecnologia há mais de 12 anos e estou aqui toda semana compartilhando conteúdos para quem quer aprender programação, conteúdo sobre tecnologia, conteúdo sobre carreira internacional, conteúdo sobre carreira freelancer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever porque tem muito conteúdo aqui e assim você também apoia o canal. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre dicas de cursos gratuitos nas melhores universidades do mundo. Eu fiquei tão feliz com o resultado desse vídeo e com o feedback de vocês que eu fiquei inspirada em trazer novos conteúdos. Aliás, falando de feedback, muitas pessoas até me marcaram lá no LinkedIn falando que começaram a fazer os cursos a partir da minha indicação do vídeo e é incrível pensar como uma indicação pode transformar a vida de uma pessoa. Assim como eu falo mesmo no meu propósito de mudar vidas com o poder da informação. Pensando nisso, então eu me inspirei em trazer esse outro vídeo aqui com mais conteúdos para ajudar você a aprender programação de graça na internet, alguns sites bem legais que vão te ajudar. E olha, mesmo se você não tá começando, se você já tá no mercado, os sites que eu vou trazer aqui tem vários níveis de conteúdo, então tem tanto para quem tá começando do zero, tanto para quem já tá no mercado e quer continuar aprendendo e evoluindo. Aliás, entre os conteúdos que eu vou indicar, tem até conteúdos para crianças, né? Eu acho que se eu tivesse um filho, com certeza eu ia querer mostrar esse universo da programação para ele, mostrar esse universo de tecnologia que eu amo tanto. Mas, por enquanto, eu sou sua mãe de três cachorros, inclusive um adora destruir tudo que eu tenho. A primeira dica de site que eu quero trazer para vocês é o um site chamado Code Academy, que é uma plataforma onde você vai encontrar conteúdo sobre programação em diversos níveis e para diversas linguagens. Aliás, falando ali, é uma das plataformas que eu encontrei mais diversidade de conteúdos em relação à linguagem. Você vai encontrar desde conteúdos básicos até conteúdos extremamente avançados. Lá você vai encontrar desde HTML, CSS, JavaScript, até Go, Ruby e até o que eu gostei bastante, que é conteúdo sobre Swift. Além dos conteúdos gratuitos que a plataforma disponibiliza, ela também tem conteúdos pagos, onde você pode adquirir ali planos de estudos que são bem bacanas, né? Tem planos de estudos para todas as linguagens. E uma coisa muito diferente que eu não encontrei em plataforma nenhuma é que ela também tem cursos focados para entrevistas. Então você vai encontrar um curso preparatório, por exemplo, para JavaScript, curso preparatório para Swift. Você vai encontrar cursos preparatórios para todas as linguagens. Eu achei isso bem legal porque isso pode ajudar tanto quem está começando quanto quem já está no mercado e está se preparando para entrevistas. Lá no Code Academy você pode encontrar conteúdos tanto separados por nicho, por exemplo, data science, desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, quanto conteúdos específicos para a linguagem. Então você pode filtrar ali os conteúdos para você estudar dessas duas formas. Além disso, também no filtro você consegue filtrar os cursos gratuitos e também filtrar por nível de dificuldade. Você pode achar materiais exclusivos ali para quem está começando, para quem já está um tempo no mercado e até materiais avançados. Uma coisa muito importante de se falar é que a plataforma tem uma metodologia de ensino ali que tem a prática ali no seu escopo de estudo. Então, ao longo dos conteúdos que você vai estudando, vai ter momentos específicos onde você vai poder colocar a mão na massa e colocar aquele conhecimento em prática dentro da plataforma mesmo, de forma bem interativa. Para testar a plataforma, eu até comecei um curso de Kotlin, para quem me segue lá no Instagram, sabe que eu tô estudando Kotlin agora, e eu comecei a estudar dentro da plataforma e achei bem interessante essa interação de prática com teoria. Então, ó, testei, recomendo Code Academy. A segunda dica de site é o Coursera. O Coursera é uma plataforma ali que foi criada por professores da Universidade de Stanford. Essa hoje é uma das principais plataformas de MOOC, que é Massive Online Open Courses, que é cursos online abertos massivos ali. Né? Você vai encontrar uma infinidade de materiais no Coursera. São mais de 150 instituições parceiras e entre essas instituições você vai encontrar até 
universidades brasileiras. Ou seja, um ponto muito forte do Coursera é que você vai encontrar material em português para estudar. E falando justamente de materiais em português, eu poderia destacar um curso de introdução à ciência da computação com Python e outro curso de desenvolvimento Android que tem lá que foram feitos por universidades brasileiras. Mas é importante também lembrar que os cursos em inglês têm legenda em português, a maioria deles. Então, mesmo que o curso seja em inglês, você vai conseguir estudar a legenda em português. Tem cursos muito bacanas mesmo. Se você olhar o catálogo inteiro ali do Coursera, tem mais de 5 mil cursos. Os cursos do Coursera são 100% online e flexíveis. Então, você pode fazer de acordo com a sua disponibilidade aí no conforto da sua casa, que é realmente muito bom. Eles não passam ali de 6 semanas e ao longo do curso também você vai receber muitos materiais complementares, como PDFs, planilhas, materiais que vão te ajudar a assimilar aquele conteúdo, vão te ajudar na sua jornada do aprendizado. E é importante dizer que o Coursera também segue o modelo de certificados, né? Então, apesar dos cursos serem gratuitos, você pode ter um certificado se você pagar uma taxa. O que eu acho que é bem interessante esse modelo de curso gratuito e certificado pago, porque você não priva as pessoas do conhecimento, que é o mais importante. Então, o mais importante ali é ter o acesso à informação, ter o acesso ao conhecimento. E quem não tem condições de pagar o certificado vai ter acesso ao que é mais valioso, que é de fato o conhecimento. Já imaginou o seu site sair do ar quando você menos espera? Aquela aflição de passar o link para o cliente e acabar passando vergonha de fato, literalmente, né? Mas quem hospeda o seu site na HostGator não passa por esse pesadelo, porque ela conta com 99,9% de disponibilidade. Além de segurança, infraestrutura de ponta e um suporte que funciona 24 horas por dia. E não importa o tamanho do seu projeto, pode ser uma landing page ou até uma plataforma. A HostGator tem os melhores planos de hospedagens para você começar o seu negócio e crescer de forma escalável. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o um link para saber mais e ainda garantir um desconto super especial nos planos da HostGator. E a próxima dica que eu vou trazer para vocês é uma parceira aqui do canal que eu estou sempre indicando, que é a Dio.me. A Dio.me é uma plataforma brasileira que traz conteúdo de forma gratuita que impacta milhões de pessoas. Eles já distribuíram mais de um milhão de bolsas. E lá você vai encontrar vários tipos de conteúdos para várias linguagens, para vários nichos de forma gratuita, o que é muito bacana. Além dessa questão gratuita, eles também têm os planos pagos ali, onde você tem conteúdos focados em nichos específicos, como por exemplo, o plano de Globo, que é focado em carreira internacional. Inclusive, eu já fiz uma masterclass no Dio Globo e já participei várias vezes do Dio Expert, dando mentoria sobre carreira mobile, é, carreiras em tecnologia. Eu tô sempre por lá e super recomendo porque eu vejo o carinho que eles têm em relação à comunidade. Eu acho que esse é um ponto muito forte a Dio tem uma comunidade muito engajada. Então, além de estudar e aprender programação, aprender as hard skills, você começa também lá a já fazer o seu networking. E uma coisa bem legal e específica da plataforma é que eles oferecem bootcamps em parcerias com empresas. Então, você participa de bootcamps que tem a possibilidade de contratação. Então, você se inscreve no bootcamp, faz aí o bootcamp, vai ter aquele aprendizado imersivo, né? Vai fazer um projeto prático e no final o seu perfil pode ganhar visibilidade para as empresas e tem a possibilidade de contratação. Então você une uma coisa à outra, que é aprender e ainda ter oportunidade de entrar no mercado. O Code Avengers também é outra opção de site bem legal para você aprender programação. Lá eles dividem os conteúdos em três perfis diferentes, que são pessoas menores de 14 anos, conteúdos focados em pessoas maiores de 14 anos e conteúdos para professores que podem encontrar ferramentas especializadas ali nessa plataforma. E uma coisa que vale comentar e que eu achei muito legal é que o design da plataforma é muito bonito, eles abordam tudo de uma forma muito lúdica. Quando você entra na parte do conteúdo, eles fazem uma analogia ali, é um iceberg, é onde você vai se aprofundando nos conteúdos ali nas trilhas, para você ver o seu nível, né, se é básico ou se é avançado. Eu, como entusiasta em UX, achei essa abordagem sensacional. Lá você vai encontrar tanto cursos gratuitos, quanto cursos pagos. E é legal dizer que a maioria dos cursos gratuitos estão focados justamente nesse perfil de menores de 14 anos. É por isso que eu disse que eu ia indicar um site que seria bem interessante para crianças, porque ele aborda tudo de uma forma bem lúdica. Uma coisa que eu achei bem legal das trilhas, é que são trilhas bem práticas, como por exemplo, você vai aprender a desenvolver um jogo em JavaScript, e eu gosto bastante dessa abordagem, porque eu acho que a prática ajuda na assimilação de conteúdo, e também essa questão de trazer um projeto empolgante, ajuda demais a aluna a ter interesse em aprender. E foi por isso que eu resolvi trazer essa dica bem legal de site para vocês. O próximo é o Bit Degree, que é uma das maiores plataformas de e-learning do mundo. Lá você vai encontrar uma 
uma tonelada de cursos gratuitos. Lá no Beach Degree você vai encontrar conteúdos desde introdutórios à programação até conteúdos sobre desenvolvimento de games, por exemplo. Tem vários conteúdos lá sobre várias linguagens também. E o que eu achei bem interessante é que eles abordam linguagens mais comuns, como JavaScript, por exemplo, e até linguagens menos comuns, como Solidity, que é uma linguagem orientada a objeto utilizada ali na implementação de contratos inteligentes para plataformas em blockchain. Aliás, sobre blockchain, é legal destacar que a plataforma utiliza essa tecnologia. Então, os alunos, eles meio que têm a possibilidade de ganhar aprendendo através de tokens que são gerados ali, as bolsas que são geradas ali, baseadas em tokens, que podem ser trocados ali por outras moedas também. É bem interessante, outro fator bem legal dessa plataforma é que eles gamificam bastante o processo de aprendizagem. Então, você vai ter um ensino bem gamificado. Eu, particularmente, acho que a gamificação é uma ferramenta poderosa para promover o engajamento em relação ao ensino. Eu não sei porquê, nem todas as plataformas mas utilizam a gamificação no processo de aprendizagem, porque realmente ajuda bastante. Eu quero até possivelmente trazer algum conteúdo sobre gamificação aqui para o canal, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixe de comentar. E se você chegou até aqui, eu quero saber, você gostou das dicas de site que eu trouxe para vocês? Tem alguma outra dica que você queira colocar nos comentários para ajudar a galera? Não deixe de comentar, interagir, compartilhar, dar o um like no vídeo, se inscrever no canal, porque assim você está falando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e precisa atingir mais pessoas. Eu Espero você em um próximo vídeo e até mais!